আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা আজকে মূলত আমাদের জব ম্যাথ বইয়ের চারশো বাহাত্তর নম্বর থেকে সমাধান করব আর আমরা বলে রাখি যে আপনারা যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় আমাদের এই পাঁচশো আটটা অঙ্ক থেকে সেভেনটি থেকে নাইনটি বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন প্রাইমারি নিবন্ধন তৃতীয় তৃতীয় শ্রেণী আর মন্ত্রণালয়ের জবের জন্য আপনারা মোটামুটি এই বইয়ের অঙ্কগুলো যদি ভালোভাবে করতে পারেন তাহলে মোটামুটি আপনি ম্যাথে ভালো করতে পারবেন তো চলেন শুরু করা যাক আমাদের চারশো বাহাত্তর নম্বর যে অঙ্কটা আছে দেখেন একটি মাঠের প্রস্ত আরো দশ মিটার বেশি হলে একটি দশ হাজার বর্গ মিটার ক্ষেত্র ফল বিশিষ্ট বর্গাকার মাঠ হতো বর্গাকার মানে বড় ক্ষেত্র এখন আসেন বড় ক্ষেত্র সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিয়ে নিই তারপরে আমরা অঙ্কটা করি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে যার দৈর্ঘ্য প্রস্ত সমান দৈর্ঘ্য যা হবে প্রস্ত তাই হবে আর কোন গুলা সমকোণ তার মানে এখানে দৈর্ঘ্য যা প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এখানে বলেছে প্রস্থ আরো দশ মিটার বেশি হলে একটি এত বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গকার মাঠ হতো দেখেন বলা হচ্ছে প্রস্থ যদি দশ মিটার বেশি হইতো তাহলে দশ হাজার বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গকার মাঠ হতো তাহলে মাঠের প্রস্ত কত সাপোজ এটার মাঠের প্রস্ত যা দৈর্ঘ্যতা একই জিনিস সবার ক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য তো আমরা ধরে নিলাম যে বড় ক্ষেত্রে মাঠের প্রস্ত বা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ এ হলে দেখেন দশ মিটার বেশি হলে এত ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটা বর্গকার মাঠ হতো যদি দশ মিটার বেশি হতো সাপোজ আমরা ধরে নিলাম যে বরকেতির ক্ষেত্রে হয় দশ হাজার বর্গ মিটার তাহলে বরকেতের বাহুর দৈর্ঘ্য এ আমরা ধরে নিলাম বরকেতের বাহুর দৈর্ঘ্য এ তার ক্ষেত্রে ফল দশ হাজার বর্গ মিটার তাহলে আমরা জানি কোনো বরকেতের বাহুর দৈর্ঘ্য এ হলে তার ক্ষেত্রে ফল হইতেছে এ স্কোয়ার আর এটা দেওয়া আছে কত দশ হাজার তো এখান থেকে আমরা বরকেতের বাহুর দৈর্ঘ্য বা প্রস্তটা বের করতে পারি দেখেন রুট ওভার দশ হাজার এটা যদি আপনি বের করেন তাহলে চলে আসবে একশো তাহলে শূন্য দুইটার একটা আসবে তার মানে শূন্য যে পরিমাণ থাকবে রুটের ভিতর থেকে তার অর্ধেক আসবে চারটা আসে দুইটা চলে আসছে তো এটা হচ্ছে বড় ক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য বা প্রস্ত বাহুর দৈর্ঘ্য যে কথা বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রস্ত সেম কথা সমান একশো কিন্তু এটা কখন ছিল একটু বড় ক্ষেত্রে প্রস্ত আরো দশ মিটার বাড়ানোর ফলে এটা হয়েছিল তাহলে আগে প্রস্ত কত ছিল দেখেন এখানে বলা আছে বড় ক্ষেত্রের প্রস্ত আরো দশ মিটার বেশি হলে এত বর্গ মিটার ক্ষেত্রে ফল বিশিষ্ট বর্গকার মাঠ হতো যখন প্রস্তটা দৈর্ঘ্য দশ মিটার বাড়াইছি তখন তার ক্ষেত্রে ফল এত হয়েছে তাহলে তখন তার প্রস্ত দশ মিটার বাড়ানোর ফলে তার প্রস্ত হয়ে গেছে কত একশো তার মানে আগে কত ছিল তাহলে আপনি এই দশটা বিহিপ করে দিন আমাদের আগেরটা চাইছে তাহলে নব্বই তো আমাদের এটাই বলছে যে মাঠের প্রস্ত কত মানে আগেরটা কত ছিল আমাদের বইয়ের মধ্যে দেখেন যে দড়ি মাঠের বাহুর দৈর্ঘ্য এক মিটার তো বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল এত বর্গ মিটার ফলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য হবে বা প্রস্ত একই কথা দৈর্ঘ্য প্রস্ত একই কথা এখানে কিন্তু তো দেখেন এত তো বর্তমানে মাটির প্রস্ত এখানে দৈর্ঘ্য যে কথা প্রস্ত কিন্তু একই কথা আমি যে আগে বলে নিয়েছি যে এখানে দৈর্ঘ্য লেগেছে এখানে প্রস্ত একই জিনিস তো আগে ছিল নব্বই তো দশ মিটার বাড়ানোর ফলে হয়ে গেছে একশো পরে যে অঙ্কটা রয়েছে দেখেন যে একটি বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল চৌষট্টি বর্গ ফুট ওই বড় ক্ষেত্রের চতুর্দিকে দুই ফিট প্রস্তার একটি রাস্তা আছে তো রাস্তা সহ বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত দেখেন এখানে বলা আছে বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা জানি না সবসময় ধরে নিলাম একটা বড় ক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য এ তাহলে ওই বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বাহু স্কোয়ার এইটা বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হইতে সেইটা বাট ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে আমাদের কত চৌষট্টি তার মানে দুইটা পরস্পর সমান তার মানে এ ইকাল রুট ওভার চৌষট্টি সমান এ তার বাহুর দৈর্ঘ্য পেলাম এটা হইতেছে বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল বাহুর দৈর্ঘ্য তো আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য পেলাম এ আমাদের বলা আছে ওই বর্গের চতুর্দিকে দুই ফুট প্রস্তের একটি রাস্তা আছে রাস্তা সহ বর্গের ক্ষেত্রফল তো দুই ফুট প্রস্তের একটা রাস্তা আছে দেখেন চতুর্দিকে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য তার মানে প্রস্ত সাপোজ এইদিকে এইদিকে যদি আমরা দুই ফুট আর দুই ফিট একটা রাস্তা আছে তার মানে এইদিকে আমরা দুই ফিট বাড়িয়ে দিলাম তার মানে আগে ছিল কত এইট এইটুকু ছিল এইট আরো দুই ফিট বাড়ানো হয়েছে তার মানে মোট হয়ে গেছে কত দশ তাহলে আমরা বলতে পারি তার বর্তমানে বাহুর দৈর্ঘ্য কত হইতেছে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য হইতেছে নতুন বর্গের মানে যেটা দুই ফিট বাড়ানো হয়েছে তাহলে এইট প্লাস টু টেন তাহলে এখন বলতেছে বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত রাস্তা সহ বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল রাস্তা কিন্তু নিয়ে নিলাম দুই ফিট তো আমরা জানি বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বাহু স্কোয়ার তো এটাকে আপনি স্কোয়ার করে দিন সমান একশো হয়ে গেল বাহুর দৈর্ঘ্য এটা কিন্তু আমাদের বই দেওয়া আছে দেখেন যে দৈরি বড় ক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য এক্স ফোর
পরে যে অঙ্কটা রয়েছে দেখেন একটি বাগানের দৈর্ঘ্য বিশ মিটার পঁচাত্তর মিটার হলে ওই বাগানের ক্ষেত্রফল কত বলো মিটার যেহেতু বাগানটা এখানে বলে দেওয়া উচিত ছিল যে একটা আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য মিটার প্রস্তুত আয়তাকার তাহলে বাগানের ক্ষেত্রফল হবে আমরা জানি আয়তা ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তুত দেওয়া আছে তাহলে ক্ষেত্রফল কত দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তুত ক্ষেত্রফল হইতে আছে তাহলে কত দুইশো হয়ে যাবে দৈর্ঘ্য বিশ এটা গুণ করলে বইয়ের মধ্যে দেখেন খুব সহজভাবে করে দেওয়া আছে যে আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তুত বর্গ মিটার সমান দুইশো বর্গ মিটার এরপর যেটা আছে দেখেন যে একটি আয়তক্ষ ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্ত অপেক্ষা চার ফিট বড় মানে দৈর্ঘ্য হইতেছে প্রস্ত হচ্ছে চার ফিট বড় প্রস্ত যা থাকবে তার সে চার ফিট বড় তো দৈর্ঘ্য চার ফিট হলে দৈর্ঘ্য আট ফিট আমাদের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আট ফিট তার প্রস্ত কত আমরা জানি না প্রস্তটা নির্ণয় করবো তো ক্ষেত্রফল কত ফুট তো আমাদের বলা আছে যে আয়তক্ষ দৈর্ঘ্য প্রস্ত অপেক্ষা চার ফিট বড় দৈর্ঘ্য প্রস্তের চেয়ে চার ফিট বড় তো দেখেন আমাদের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আট আমাদের বলা আছে এটা প্রস্তের চেয়ে কয় ফিট বড় চার ফিট বড় তাহলে প্রস্ত যদি আমাদের চার হয় তাহলে দৈর্ঘ্য এই তাহলে প্রস্ত দেখেন দৈর্ঘ্যের চেয়ে চার ফিট বড় হয়ে গেল এটা আর অথবা এখান থেকে আপনি চার ফিট বিক করে দিবেন দৈর্ঘ্য যা দেওয়া আছে তার থেকে চার ফিট বিক করে দিলে আপনি প্রস্ত পেয়ে যাবেন সাপোজ আমার দৈর্ঘ্য যদি টুয়েলভ দেওয়া থাকতো তাহলে টুয়েলভ থেকে কত ফুট বড় বলছে চার ফিট তাহলে আমরা এইট পেয়ে যেতাম প্রস্ত তো এটি হলো বলছে ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি ক্ষেত্রফল এর সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত তিন আটা চব্বিশ এটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে এখানে দৈর্ঘ্য এইট দেওয়া আছে এখানে এইট না দেওয়া টুয়েলভ দেওয়া থাকতো বা বিশ দেওয়া থাকতো তো চার ফিট বড় থাকতো তো চার বিয়োগ করবো যদি দশ ফিট বড় থাকে তাহলে দশ বিয়োগ করবো পরে যে অঙ্কটি রয়েছে দেখেন যে একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য বোধ ত্রিশ মিটার প্রস্ত চব্বিশ মিটার বাগানের বেতর চার দিকে দুই মিটার চৌড়ার একটি রাস্তা আছে তো রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত আয়ত আকার বাগান বলছে আমাদের তো আমরা যদি একটা ড্র করি এরকম তো আমাদের বলছে একটা আয়ত আকার বাগানের দৈর্ঘ্য বত্রিশ মিটার সাপোজ আমরা একটু ধরলাম দৈর্ঘ্য বত্রিশ মিটার আর প্রস্ত চব্বিশ মিটার যেহেতু আয়ত আকার এটা বত্রিশ হলে এটাও বত্রিশ আর এটা চব্বিশ হলে এটাও চব্বিশ আমাদের বলা আছে বাগানের বেতর চার দিকে দুই মিটার চৌড় একটি রাস্তা আছে এখানে এই চতুর্দিকে সাপোজ এটা আমরা দুই মিটার করে নিলাম একটা চৌড় একটা রাস্তা আছে বাগানের ভিতরে চতুর্দিকে দুই মিটার এইদিকে যদি দুই মিটার থাকে দেখেন এইদিকে দুই মিটার টোটাল দেখেন প্রস্ত বরাবর আছে কয় মিটার চার মিটার কারণ চতুর্দিকে বলছে এইদিকে যদি দুই মিটার থাকে এইদিকে দুই মিটার থাকবে এইদিকে দুই মিটার থাকলে এইদিকেও দুই মিটার এই জন্য টোটাল কিন্তু চার মিটার হইতে আছে চতুর্দিকে মানে প্রস্ত বরাবর চার মিটার দৈর্ঘ্য বরাবরও চার মিটার আমাদের বলা আছে বাগানের ভেতর চার দিকে দুই মিটার চৌড় একটি রাস্তা আছে তাহলে এইদিকে দুই মিটার হলে এখানে দুই মিটার এদিকে দুই মিটার হলে এখানেও দুই মিটার তার মানে টোটাল দৈর্ঘ্য বরাবর আছে চার মিটার প্রস্ত বরাবর আছে কয় মিটার চার মিটার আমাদের বলা হচ্ছে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল করতে এখানে খেয়াল করেন আমরা যদি প্রথমে সম্পূর্ণ বাগানের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি এইটুকু হুম তারপরে যদি আমরা রাস্তা বাদে বাগানের শুধু এইটুকুর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি আমরা প্রথমে রাস্তা সহ মানে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলাম তারপর রাস্তা বাদে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলাম শুধু এই ভিতরে টুকুর তো এরপর যদি আমরা রাস্তা সহ মানে সম্পূর্ণ বাগানের ক্ষেত্রফল থেকে রাস্তা বাদে বাগানের ক্ষেত্রফলটা বিক করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব রাস্তার ক্ষেত্রফল তো এটা নির্ণয় করার জন্য দেখেন আয়তকার বাগানের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমাদের বত্রিশ মিটার তো প্রস্ত এত মিটার তো বাগানের ক্ষেত্রফল প্রথমে সম্পূর্ণ বাগানের ক্ষেত্রফল এটা কিন্তু ডিটেনে আসে পরীক্ষায় তো আমরা ডিটেনের আকারে করতেছি তো বত্রিশ ইন্টু চব্বিশ এত বর্গ মিটার তো আমরা যদি গুণ করি দেখেন তো ত্রিশ দ্বারা যদি এটাকে আমরা গুণ করি তাহলে হইতে আছে তিন চব্বিশ বাহাত্তর সাতশো বিশ আর যেহেতু আমরা ত্রিশ দ্বারা গুণ করতে আসি তাহলে চব্বিশ দিগুণে আটচল্লিশ তার মানে হইতে আছে সাতশো আটষট্টি তো বাগানের ক্ষেত্রফল পেলাম আমরা রাস্তা সহ এখন রাস্তা বাদে বাগানের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে রাস্তা বাদে বাগানের প্রস্ত রাস্তা বাদে বাগানের দৈর্ঘ্য যেটা আমাদের বাগানের দৈর্ঘ্য ছিল কত বত্রিশ এখানে বোঝার আছে দেখেন যে বত্রিশ রাস্তা বাদের বাগানের তো বত্রিশ থেকে রাস্তা দেখেন দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তা বাদে বাগানের দৈর্ঘ্য আমরা যেটা নির্ণয় করতেছি দেখেন এই দিক থেকে দুই বার দুই বার যাবে এই দিক থেকে দুই অনেকে দুই বার দেয় দুই বার দিলে হবে না এই দিক থেকে দুই এই দিক থেকে দুই টোটাল বাদ যাবে কত দেখেন কমতা আছে আমাদের কত এদিক থেকে দুই কমতা আছে যেহেতু চতুর্দিকে এদিক থেকেও দুই কমতা
প্রশ্ন আমাদের ছিল চব্বিশ যদি রাস্তা বাদে এইদিকে দুই বাদ যাবে এইদিকেও দুই বাদ যাবে টোটাল হইতেছে চার এত মিটার সমান হইতেছে বিশ মিটার এখন রাস্তা বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল কত রাস্তা বাদে ক্ষেত্রফল হচ্ছে তাহলে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত তাহলে টোয়েন্টি এইট ইন্টু টোয়েন্টি বর্গ মিটার হবে তো আঠাশ দ্বিগুণ আমরা চারশো পাঁচশো এত বর্গ মিটার তার মানে পাঁচশো ষাট বর্গ মিটার পেয়ে গেলাম রাস্তা বাদে বাগানের ক্ষেত্রফল আর রাস্তা সহ বাগানের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ছয়শো সাতশো আটষট্টি তো আমাদের তাহলে দেখেন রাস্তা সহ এইটা রাস্তা বাদে এইটা তাহলে আমাদের রাস্তার ক্ষেত্রফল চারশো বিগ করে দিলেই হয়ে যাবে অতএব রাস্তার ক্ষেত্রফল চারশো আটষট্টি মাইনাস পাঁচশো ষাট এইট শূন্য দুই তো দুইশো আট বর্গ মিটার তো এইটা বের হয়ে গেল তো আপনাকে দুই বাদ দেওয়া যাবে না বাদ দিতে হবে চার কারণ হচ্ছে উভয় দিকে দুই করে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই তো ধন্যবাদ সবাইকে আর এখন যেহেতু কুরিয়ার সার্ভিস অফ করোনা ভাইরাসের কারণে তো কুরিয়ার সার্ভিস আমাদের কোনো বই এখন পাঠানো যাচ্ছে না বা মোটামুটি এখন বলতে পারেন যে বইটা আপনারা কালেক্ট করতে চাইলে আপনাদের কালেক্ট করতে হবে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হলে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক না হলে আপনারা বইগুলো এখন চাইলেও আমরা দিতে পারতেছি না বা অনেকে হয়তো কুরিয়ার সার্ভিস যে নম্বরগুলো আমরা দিয়েছিলাম ওইখানে ফোন দিতেছেন ফোন ধরা না আসলে ফোন না ধরানোর ধরার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখন তারা বই সাপ্লাই দিতে পারতেছে না তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ